Maraming bagay na dapat tayong linawin tungkol sa Diyos. God is not human. Hindi siya tao. Si Jesus, anak ng Diyos, nagkatawang tao. Pero ang Diyos ay hindi tao. 1 Samuel 15.29 He is not a human being that he should change his mind. Job 36.5 God is mighty and firm in his purpose. And because hindi tao ang Diyos, God cannot be manipulated like humans. Hindi pwedeng iba-ibahin ang kanyang iniisip, imaniobra siya, at imanipulate sa pamamagitan ng emotional blackmail. God's character is revealed by creation. Maraming mga attempts ang mga religions to present God. Maraming beses nga na may misrepresent pa ang God. Kasi kita nyo kung gano'ng napakaraming religions. Iba-ibang mukha ng Diyos ang ipinapakita. Iba-ibang karakter. Iba-ibang temperament. Iba-ibang mga katuroan tungkol sa kabaitan ng Diyos o sa kaistriktuhan ng Diyos. Yung mga theological uh, concepts, yung mga pag-theorize sa mga tao tungkol sa Diyos through religious discourse, marami dyan, very misleading. Hindi mo nga malaman kung alin talaga ang nagtuturo ng tama. And even within Christianity, ang dami-dami mga ibang pagpapakilala sa Diyos. Merong Diyos na napakasungit, merong Diyos na mabait, merong Diyos na paiba-iba. So, alin ba talaga? Paano mo makikilala ang Diyos? Merong paraan ng pagpapakilala ang Diyos na talagang foolproof. Yung talagang uh, kitang-kita mo na hindi pwede imaniobra ng tao. And that is nature. Romans 1.20 God's eternal power and character cannot be seen. But from the beginning of creation, God has shown what these are like by all He has made. In other words, bago pa nagkaroon ng religion, bago pa nagkaroon ng theology, bago pa nagkaroon ng iba't ibang schools of thought about God, nagpakilala na ang Diyos through creation. Gusto mong talaga makilala ang Diyos? Walang halong uh, mis-teachings misgivings, misinformation, go to nature. Because God reveals Himself to the things that God had made. Now, God life, or God who is life, or life that comes from God, God life is in all forms of life. Job 12 then, every living creature is in the hands of God. Hindi lang hawak ng Diyos, kundi tinatahanan talaga ng Diyos, nandun ang Espiritu ng Diyos, dahil Diyos ang nagpapaandar sa lahat ng living beings. God life is interacting with all forms of life, automatically, hindi manually. Whether or not isipin mong hihinga ka, humihinga ka. Whether or not isipin mong kailang maampat ang dugo sa sugat mo na biglang nahiwa, umaampat yon even without your conscious participation. Kasi, naging interact ang lahat ng life with other forms of life. Pre-designed yan ng Diyos. Automatically. Kaya sabi nga na isang pelikula, life finds a way. And indeed, life finds a way to exist, to grow, to reproduce, to expand. Kita nyo sa mga tore ng mga lumang building, may mga nagtutubo ang mga damo. Hayaan mo lang yan kung pakialaman. Lalaki yan hanggang maging alaman. Gumagawa ng paraan ang buhay. May mga malalaking puno matutumba sa bagyo. Huwag mo lang bunutin, huwag mong tagain, huwag mong putulin. Mamaya, tumutubo na yun kahit nakahiga. Kaya maraming manggang nakadapa, nakahiga, nakatiwarek. Kasi life finds a way. God life is interacting with all forms of life consistently, firmly, creatively, and recreatively. Kaya marami na recreate out of creation. Maraming nabubuo na pagka pinaghalo-halo mga iba't ibang formula, nakakagawa ka ng iba na naman mga compounds. Kasi, gano'n ang paraan ng Diyos. Maraming pwedeng kombinasyon ang buhay. Kaya pwede ka mga crossbreeding pati ng halaman eh. Deuteronomy 32-39 I put to death and I bring to life. Tayo lang kasi in our human form Limited ang perspective natin, either dead or alive, ang tingin natin sa mga tao, sa mga bagay, mga halaman, mga hayop. Pero sa Diyos, who is everything and in everything and who designed everything and who makes everything run, wala talagang namamatay at nabubuhay. Nagre-recycle lang yung life. 
Kaya pagka mayroong uh, isang busal na mais na nahulog sa lupa at nabulok at nag naglagan yung mga butil-butil niya at tumubo, wala naman talaga namatay kasi nabuhay siya uli bilang bagong mais na naman. So at any time, merong isinisilang, merong namamatay, may lumalaki, may papaliit, papaatras, kasi paikot-ikot lang ang buhay. Parang tubig. May nag-evaporate, may nagko-condense, merong nagpe-precipitate, tumutulo, may nag-freeze, merong nag nagiging uh, solid, liquid, gas, pero sa tingin ng Diyos na lumikha at any given time, tubig pa rin yun. So pag na natin ang buhay from that point of view, hindi tayo siya masyado magiging attached to various stages of life. Kasi God who is life is in all those stages anyway. He designed all those stages and God runs all those stages. God life is intelligent. Pagkita nyo mga halaman, Subukan mo yung daganan ng kung anong plywood yung damo. Mamaya susungaw siya doon sa labas. Gagawa siya ng paraan na makalabas doon. Yung mga baging, paano siya nakakagawa ng paraan na humawak sa mga dapat niyang hawakan? Na nakakakapit siya talaga. Yung mga ugat na gumagawa ng paraan na sumiksik sa mga pagitan ng mga bato. Na pati mga kalsada nga, pag nadaanan ng ugat, eh natitibag-tibag yung kalsada, gumagawa ng paraan yung halaman. Kasi may intelligence ang life. Pati nga yung mga pag-andar ng mga virus, may sarili silang intelligence. Eh. Kaya naglalabanan yung mga antibodies sa katawan natin. At yung mga invading uh, organisms, may gerang nagaganap. Eh. Hindi mo nga alam na nagaganap yun. Eh. Yung bigla ka nilagnat, yung pala yung katawan mo, gumawa ng paraan na itaas ang temperature para tupukin niya yung mga pumapasok na mga mikrobyo na hindi kayang mabuhay sa mainit na temperature. Hindi mo iniisip gawin yun. Automatic ginagawa yun ng iyong blood systems. So, God life is intelligent. May sarili siyang karunungan. Wisdom has been with God even before creation. So, sa Proverbs 8, 22 to 31, From the beginning, I was with the Lord. Ito yung wisdom na nagsasalita. I was there before He began to create the earth. At the very first, the Lord gave life to me. So, kasabay ng Diyos, wisdom. In other words, God is wise. At lahat ng kinirate niya, created in wisdom, with wisdom, for wisdom, kasi nga yung wisdom, nandun na bago pa nagkaroon ng creation. Wisdom attended creation. So the only way to deal with creation, with nature, is to be wise. And to respect the wisdom of every living thing. God's wisdom is in all created things. Nasa chemicals, nasa kuryente, nasa laws of physics, nasa biology, nasa botany, nasa agronomy, nasa agriculture, nandiyan na lahat. Kasi Diyos ang lumika and God is wise. Proverbs 3, 19-20 By His wisdom and knowledge, the Lord created heaven and earth. Hindi random, may design. Psalm 104, 19-20 you created the moon to tell us the seasons. The sun knows when to set, and you made the darkness so the animals in the forest could come out at night. It's a poetic way of uh, talking about rules of biology. Pero pati yung mga dilim ng gabi, haba ng dilim ng gabi, haba ng liwanag ng araw, may kinalaman sa all living things, even sa animals and plants. Kaya yung mga plants na inaartehan ng mga tao ang design, nilalagyan ng mga ilaw sa ilalim, nililito natin yung halaman kasi sana yung halaman na ang light na sa ibabaw sa taas niya para nakalatag doon yung mga dahon niya for photosynthesis. Tapos iilawan mo sa ilalim, hindi na stress yung halaman dahil bakit may liwanag sa ilalim? Anong gagawin niya? Pagkagabi, tataob yung dahon para humarap sa liwanag. At sa umaga, titihaya ulit siya para humarap naman sa araw. Kaya yung mga ganyan mga design ng tao, hindi niya respect yung wisdom ng plants. Yung wisdom ng Diyos sa pag ng plants, kaya dapat mas nagbe-blend yung mga ginagawa natin sa natural law, sa law of God, na may wisdom run by and in wisdom. Now, intelligence is seen and shown in creation's design, function, and laws of nature. Like laws of physics, laws of chemistry, laws of electricity. Lahat yan may wisdom. Kay mga engineer, alam nila kung paano magde-design ang mga tulay na makakapagbuhat ng ganito kalaking load. Kasi may design na yun eh. 
Kaya mga aeroplano na papalipad at this speed, with that kind of wind, with that kind of velocity, at ganitong kabigat na dalang mga cargo na tagtimbang nila kung kayang buhatin niya ng aeroplano or not. Kasi lahat ng mga computations, lahat ng formula, nandiyan na sa nature, embedded na. Yung marurunong lang na tao, nadidiscover nila yung nandun na dati, pero hindi tao walang lalagay nun. Kaya lahat ng mga inventions are based on understanding the laws of nature. Genesis 2, 2-3 God finished the work He was doing, so on the seventh day, He rested from His work. God blessed the seventh day and made it a holy day. He made it special because on that day, He rested from all the work He did while creating the world. Anong ibig sabihin ito sa buhay natin ngayon, mga kapatid? Tapos na ang paggawa ng Creator. Huwag kang magdasal dyan na igawa ka niya ng something. Kasi tapos ang paggawa ng Diyos. Mag-aral ka, alamin mo ang laws of nature, alamin mo kung paano ka makakagawa ng something, paano ka makakagawa ng C by adding A to B. Kasi nandun na lahat yung formula. Pero tapos na ang paggawa. Creation is self-recreating and recycling. Minsan lang ginawa ang tubig, nagre-recycle na siya forever. Creation is self-reproducing. Minsan lang kinirate ang isang uri ng hayop at sila na ang bahala kung paano sila magpaparami. Kaya nga ang utos, magparami kayo. Creation is self-sustaining and governing. Kaya dapat hayaan natin yung forest na mag-govern sa sarili niya, makarecover siya pag may dumaang bagyo, pag nagkaroon ng forest fire, huwag natin pakialaman, huwag natin kalbuhin, ubusin lahat ng mga resources. Kasi nakikialam tayo sa self-governance ng nature. Kita nyo ngayong mga lockdown, ngayong quarantine, ang dami mga wild animals na namamasyal sa mga parts sa loob ng mga city. Dahil wala yung mga tao para makialam sa kanila, then therefore they repossess the management of their own lives. Kasi sobrang na tayo nakikialam sa ibang creatures ng Diyos. Na, na kakaroon ng imbalance. Inuubos natin yung mga ibang species, nagkakaroon ng extinction. So yung mga nakatira sa kanila, dating microorganism, dahil nawala na yung mga hayop na tinitira nila, sa tao na lumilipat. Kaya huwag natin dapat sobrang talagang binibigyan ng problema at stress yung nature dahil tayo rin ang nagbabayad. Isaiah 55.10 The rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Pati tubig, lahat ng stages ng water cycle, merong na-accomplish na purpose. Napapanabig ang atmosphere, napapaulan, nadidiligan ang mga halaman, nababasa uli ang lupa, na-nourish lahat ng life, lahat, tuwing umiikot ang hangin, may na-accomplish siya, na re recycle niya yung mga dumi, napapalis niya yung mga impurities, may nangyayari. Kaya dapat sa buhay, hindi tayo talaga masyado mag-intervene with nature. Manatili tayo sa ating mga settlements, sa ating mga bahay, sa ating mga cities and towns, at hayaan natin yung mga bundok na maging bundok. Iwan natin yung mga dagat na maging dagat, hindi kaila-ila naman ang dagat, pinapakialaman na rin natin, kaya tuloy yung life that they disturb. Ecclesiastes 1, 4-7 Generations come and generations go, but the earth remains forever. Talaga yung earth, matitira yan. Kaya yung mga sinasabi na kung matutupok ang planeta, end of the world. Misreading yan of Matthew 24 and the book of Mark. Kailangan, balikan natin ang pagbasa niyan because the earth remains forever. All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, There, they return again. You see, their outstanding understanding of water cycle. Noong pa yung unang panahon sinula. Ecclesiastes 3.11 God makes everything happen at the right time. And God's creative work is done. Kung nagtataka kayo, ano ba tinutumbok na usapan na ito? Hold on. Manahimik kayo dyan. At makakarating tayo sa gusto nating tumbukin ang usapan na ito ng kinalaman ng God, ng natural law, at ng buhay natin. Now, God life is force. God, as shown by nature, is impersonal, objective force. May force talaga. May force ang gravity. May force ang velocity. May force ang lahat ng laws of physics. Hindi mo yun pwedeng labanan. Impersonal yun. Kaya kahit ka pala dasal, kahit ka banal, kahit ka godly, kahit ka ng Diyos, pwede kang malunod. 
kung nasa tubig kang malalim, hindi ka marunong lumangoy, walang magliligtas sa'yo, the force of gravity and the laws of buoyancy and the laws of physics will make you sink. Yun ang tinatabi natin, impersonal yan. Kasi dati na yung nakadesign. Nung dinesign ng Diyos, ang mundo, nandiyan na lahat yung laws na yan. Tapos dahil lang hindi ka marunong lumangoy, gusto mo i-hold ng Diyos yung mga laws na yun at palutangin ka nang hindi ka mamatay. Kung ayaw mong mamatay, mag-aral ka lumangoy o lumayo ka sa malalim na tubig at mag-iingat ka. Pero hindi yung dadaanin mo sa dasal dahil alam gusto mo gawin mo sa dasal. Ipaulit mo sa Diyos ang creation o ipasuspend yung laws of nature para ka lang ma-exempt. Kaya ang tunay na pananalig sa Diyos ay paggalang sa natural law. Ecclesiastes 3, 14-15 Everything God has done will last forever. Nothing He does can ever be changed. Everything that happens has happened before and all that will be has already been. God does everything over and over again. Kaya reliable ang ano eh, mga scientific laws, mga scientific formula, mga formula ng chemistry, formula ng engineering, formula ng electricity and everything. Bakit yan reliable? Kasi God has done everything over and over and over again. Yung E equals MC square, hindi yun maiiba. Yung lahat ng mga formula ng mga arithmetic, ng mathematics, mga algorithms, hindi yun maiiba kasi God does everything over and over and over again. Ang dapat nating gawin para tayo makinabang para tayo magkaroon ng bunga at para tayo mapahinga at sumaya to know all those laws and abide by those laws. Para ma-harness natin yung wind. Kita mo, pag alam mo yung wind power, may mga windmills kahit tong araw pa. Yung mga sinauna natin ninuno, nakakapaglakbay across vast oceans dahil sa mga layag, dahil na-harness nila yung power ng wind. Alam nila kung paano pakinabangan yung power ng wind. Alam nila kung paano pakinabangan yung direction ng mga waves at different times of the year. Nababasa nila yung mga formation ng mga bituin sa langit. Kaya nag-guide sila kahit sila ay namamangka sa dilim ng gabi. Kasi natutunan nilang malaman kung paano umaandar ang nature. At sila hindi lumalaban, sumasakay lang sa nature. God is force, always implementing the intelligent design of life. God is automatically policing, correcting, balancing everything. Kaya pag imbalance ang iyong blood, ang chemistry niyan, bigla ka nahihilo, natutumba ka, nagugutom ka, nakakaramdam ka ng kung ano-ano, hanggang gumawa ka ng paraan, magpagamot ka, kumain ka ng tama, para makorek yung imbalance. Kasi talagang yung design na yun, i-implement yun. At pag hindi mo hindi ginalang, lumaban ka doon, eh, ang ending nun, baka mamatay ang yung physical body. At bumalik ka ulit, maging kung ano-ano ka ng mga vitamins, maging zinc ka, maging iron, maging potassium ulit yung kinain mo, bumalik sa lupa, makain ng mga halaman, at may taong kakain ulit ng mga bunga. So, paikot-ikot lang yan. Because does, God does everything over and over again. Ecclesiastes 3.1-8 Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death. Kung tayo mga talagang nananiwala sa Diyos, umasandal at umaasa sa Diyos, yes, normal lang naman na maloko tayo pag kami namamatay, pero alam naman natin dapat na mamamatay ang lahat. Kasi isinilang ang lahat. May oras na mamatay, may isinilang na may oras na para ikaw ay bumalik na sa iyong pinanggalingan. Ang mahalaga lang habang narito ka sa form na ito, sa body na ito, magawa mo yung pinaka dapat mong gawin, yung mga gusto mong gawin, yung mabuti mong gawin, mamunga ka, mag-enjoy ka sa buhay, makapaglingkod ka sa kapwa, matuwa ang Diyos sa'yo, and then pag tinawag ka ng Diyos, graduation na, march, and meet your maker. Kasali yun sa buhay. God is automatically, objectively rewarding and punishing creatures that violate the intelligent design of life. Halimbawa, may intelligent design na dapat kang kumain ng tama, mag-exercise, dapat kang mag-relax. Pagka may oras kang mag-relax, hindi mo ini-stress ang iyong sarili, anong reward mo? Nagiging healthy ka, humahaba ang iyong buhay. Pero, inuubos mo ang iyong kalusugan sa bisyo, nagpupuyat ka, hindi ka kumakain ng tama, hindi ka nagre-relax, hindi ka nagre-rest, lagi kang galit, o oh, tumataas ang blood pressure mo, na heart attack ka, na stroke ka dyan, kung ano na nangyayari sa'yo. Because God rewards those who respect the laws of nature 
And God punishes those who don't. Now, God does not have to make a particular case for you. Hindi kailangan mo ba ng Diyos mula sa langit para lang i-reward ka o i-punish ka. Lahat yan pre-programmed na. Nando na. Bahala ka na lang kung anong gagawin mo. At yun ang magiging bunga nun sa iyong buhay. Of course, that's an oversimplification. Because we're also affected by what other people around us do. But just the same, pwede tayong umiwas, pwede tayong mag-ingat, o pwede tayong maging careless. Pero pag naging careless tayo, God has had to decide na tayo yung bigyan ng parusa aandar yung natural law. Halimbawa, lagi mong pinupuno ng sigarilyo at nikotin yung iyong uh, lungs. Kulang ka sa exercise, kulang ka sa proper food, kulang ka pa sa rest. Magkakasakit ka. Hindi kailangan assign na ng Diyos na, aha, bibigyan kita ng sakit. No, nakatakda na yun. Mangyayari yun. If P, then Q. If you did A, susunod yung B. So kung ayaw mo ng B, huwag ka mag-A. Alamin mo how nature works. Because that's how God works. Because God is the author of natural law. Now, God is energy. God is energy. The energy that empowers, enables creation to exist. And to stay as it is. In Colossians 1.15-17, mentions Jesus, the Son of God, in that breath. The Son is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Para yung wisdom, bago pa creation, nandun na siya. For in Him, all things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him, all things hold together. If you like to think atomically, if you like to think cellularly, if you like to think in a way of chemistry, of electricity, of the laws of nature, sabi, si Jesus daw, in Him, all things hold together. At kung mahilig kayo sa sciences, you know that there is something that holds everything together. Masyadong jive, masyadong parallel yung sinasabi. Although magkaiba ng paraan ng pagsasabi, ang religion at ang science, but they're talking about the same thing. Energy is impersonal and objective and rewards and punishes only by the book, only by the intelligent design and function of life. So hindi ka pwede maging paborito ng Diyos o galit sa'yo ang Diyos kaya nangyayari yan. Meron kang ginagawa na lumalabag sa natural law, kaya ka nagkakaganyan, wala ka sa tamang lugar, kaya natutuyo ang iyong ugat. So, dapat kilalanin ang Diyos through pagkilala sa nature. Now, many people are frustrated with religion. Sabi lang, hindi naman totoo mga promises, ba't dasal ako ng dasal, walang nangyayari. Bakit pinagdasal ko mamata- magbuhay yung nanay ko, tapos namatay? Bakit pinagdasal ko na yung mama na ko, hindi naman nangyayari? Well, religion frustrates when it humanizes and over-anthropomorphizes God. Yung pinagmumukhang tao talaga ang Diyos. Religion frustrates when it imbues God with subjective feelings and emotions and teaches that God could be manipulated by and through prayer, through offering and sacrifice. Now, that's a mouthful. Let me say it another way. Maraming religious teachings pag inasahan mo, mabibigo ka. Kasi maraming religious teachings ang itinuturo ang Diyos ay tao na pwedeng umutan, pwedeng hingan, pwedeng i-manipulate, pwedeng magbibibibihan ka sa harap ng Diyos at magnenenenean ka para ibigay sa iyong gusto mo. Maraming nabibigo doon. Kasi, ang ginawa nga ng Diyos, automatic na ang creation. So, huwag ka nang dumiretso sa Kanya, makibagay ka sa creation makibagay ka sa natural law para ka makinabang at para hindi ka maparusahan o hindi ka masaktan. Job 9, 16-19 Yet even then, if he lets me speak, I can't believe he would listen to me. Sabi ni Job. Pointless. I will listen to God but I will not make him listen to me because he already given me everything I should hear and that is given through natural law. So, yun na lang sundin ko. Huwag na ako makipagtalo sa Diyos. Sumunod na lang ako. Because I cannot make God listen to me, but I should listen to God. Sabi ni Job. 
Should I try force? Sabi niya. Try force on God? Should I take him to court? Could anyone make him go? Pwede ko ba idemanda ang Diyos? Pwede ba ako mga tuwiran? Pwede ko ba siyang usigin? No. So ang gagawin ko, susunod na lang ako para may maganda mangyari. Habakkuk 1, 2. Our Lord, how long must I beg for you to help before you listen? Marami sa atin, ganyan na halos ang prayer. Why should we make God listen to us when you should be listening to God? Six days, He made everything. And on the seventh, He rested. Tapos na siya ng paggawa. So bakit natin siya paggagawain uli? Bakit natin ipapare-model, ipapare-restyle ang mundo para lang mag-fit sa kailangan natin at gusto natin? Dapat tayo ang makinig. Ginawa na niya yan. Mag-adjust tayo. Sumunod tayo. Nandun ang reward. Psalm 40 verse 6. Sacrifices and offerings are not what please you. Gifts and payment for sin are not what you demand. For Samuel 15, 22, But Samuel answered, Which pleases the Lord more, burnt offerings and sacrifices, or obeying His commands? It is better to obey the Lord than to offer sacrifices to Him. It is better to listen to Him than to offer fat from rams. So, itong Psalm 40, verse 6, at first Samuel 15, Isa lang ang sinasabi. Gusto mong matuwa sa'yo ang Diyos, huwag mong daanin sa kauungot. Huwag mong daanin sa mga offering-offering. Huwag mong daanin sa mga suhol-suhol at pagdadasal-dasal dyan. Ang gawin mo, sumunod ka sa Kanya. Obedience is better than sacrifices or offerings. And obedience to God is not only obedience to religious laws. Kasi maraming religious laws, invento lang yan ng mga priests, invento ng mga religious leaders, invento ng mga congregations. So, paano ka nakakatiyak na pagsumunod ka dyan, magpipilis nga ang Diyos? But, when you obey the laws of nature, dahil tiyak na Diyos ang may gawa nun, tiyak mo na malalagay ka sa tama. And that obedience is what I like to see here. Obedience to the laws of nature. So, gusto mo maging malusog ka, sundin mo yung laws of nature. Huwag mong daanin sa dasal. Kasi kung pinapabayaan mo ang katawan mo, hindi ka nag-iingat, tapos dadaan mo sa dasal, mabibigo ka. Kasi anong gagawin mo? Ipapa-accept mo ang sarili mo from the product of not obeying natural law, of not obeying the law of God written in nature. Kaya yung iba na full frustrate sa religion, nagiging atheist patuloy. Kasi sa mga mali-maling pangako ng religion about God, pinagkukontra-kontra nila yung religious teaching at yung science, Samantalang, yung religious teaching nga, eh, marami ang tao, invento lang yan eh. Pero yung laws of nature, laws of science, din may invento ng tao, nandun yan. Ang tao na didiscover lang niya how it works, na i-apply lang niya, kaya may kakaroon ng applied sciences. Napapakinabangan niya, nakaka-invento siya ng mga bagay out of what he understands or she understands about natural law. Yan ko minsan ang lagi ko na lamang na, kuminsan ay uh, dinaramdam. Yung ang mga tao na bibigo, nagtatampo sa Diyos, lumalayo sa Diyos, eh kasi naman mali ang pangako sa kanila ng religion. Kung magdasal ka ng labing limang huwebes at susundin ka ng Diyos, sino may sabi ganun yun? Kahit dasal ka ng dasal, eh kung yung buhay mo naman hindi sumusunod sa natural law, yung blessing na gusto mo hindi pa rin darating. Yung ang tamad-tamad mo, sinabi na that what you plant, you harvest, tapos wala ka pinaplant, tapos dasal ka ng dasal na mag-harvest ka, e mangingisay ka kada dasal, pero wala ka ma-harvest. Then magagalit ka sa Diyos, magtatampo ka, kasi nga, wrong yung teaching ng religion. Isaiah 45.9 Woe to those who quarrel with their maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, what are you making? Does your work say, the potter has no hands. So, bakit ka naman makikipagtalo? Eh, yun ang creator. So, sumunod ka na lang. Mag-adjust ka. At doon ka sasaya. Pagka sinusunod mo ang kagustuhan ng maker, hindi dadaanin mo sa reklamo, dadaanin mo sa dasal. Religion frustrates when it teaches that God could be asked to do human's biddings. Deuteronomy 10.17 for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes. Tapos, yung ati mo sasali sa beauty contest, dadaanin mo sa kadadasal, ka-offering para manalo siya. Pati ang Diyos, gagawin mong judge sa beauty contest. 
yung may dalawang basketball team maglalabanan, pareho nagpe-pray yung mga supporters nila na manalo yung team nila. Sa so, palagay nyo talaga, madadaanan ang Diyos sa dasal na may kakampihan siya isang team dahil sobrang ipinagdasal ng kabilang team. Isinasali natin ang Diyos sa ating mga human squabbles, human contests, human endeavors. Masyado natin pinapababa yung kanyang kalagayan. Sa so, palagay nyo talaga, pag may dalawang nagbo-boxing, may pipiliin doon ang Diyos na manalo. Siyempre na nanalo yung nanalo kasi nakakondisyon ang katawan niya, kasi tama ang timing niya, kasi tama yung stroke niya, naka-earn siya ng mga points at kinasihan siya ng mga judges. All of these things nagkakalakip-lakip. Pero really, may dalawang magbo-boxing dyan, parehong nagpe-pray yung nanay nila, parehong nagpe-pray ang asawa nila, parehong nagpe-pray ang kanilang mga kaibigan. Sino kakampihan doon ng Diyos? Religion frustrates when it teaches that God could be recruited to side with certain persons or groups. Kahit mga political groups, pare-pareho naglalabanan, kami ang kakampi ng Diyos, evil yung kabila. Really? Sasali ang Diyos sa mga political circus ng kat- sangkatauhan? Meron talaga siyang kakatigan dyan na partido? Religion frustrates when it teaches that God could be enlisted to serve the personal quests of humans. Yung mga Diyos ko, ibigay mo po sa akin ng lalaking yun para siya ang maging asawa ko. Yung tatlong babae pala kayo nagpe-pray para sa kanya. So, sino ang papakinggan ng Diyos? Again, natural law will prevail. Sino ba sa inyo ang mas kaakit-akit sa kanya? Ano ba ang kaakit-akit sa kanya? Physical, mental, spiritual, intellectual, ano ba? So, this will come into play. Hindi mo dadaanin sa pagmamanipulate. At pag-ungot-ungot sa Diyos. Isaiah 40, 13-14, Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba o makakapagpayo sa kanya? Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sino ang nagturo sa kanya ng langdas ng katarungan? Sino ang nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Ang sagot, wala. So huwag tayong makialam sa ganyang mga bagay. Religion frustrates when it teaches that God could be convinced to live the impersonal objective laws of life, of nature, to cater to humans' needs, wants, and whims. 2 Samuel 12, 16-18 David prayed to God for the baby. David fasted and went into his house and stayed there, lying on the ground all night. The elders of David's family came to him and tried to pull him up, from the ground, but he refused to get up or to eat food with them. Do you think that would be enough? On the seventh day, the baby died. So, hindi nadaan sa dasal. Hindi nadaan sa fasting. May ibang layunin ng Diyos. Kung minsan, nabuhay yung bata, gumaling yung may sakit, akala natin nadaan sa dasal, no, yun lang talaga ang kalooban ng Diyos. Kasi, kung nadadaan sa dasal ang pagpapagaling, kung Diyos ang magpapagaling niyan dahil ipinagdasal mo, e pa paano yung mga nagdawa lang nagdadasal para sa kanila? So, hindi na sila gagaling. Anong ibig sabihin nun? Napakalag ang unawain natin yung kanuuban ng Diyos ay magaganap, magaganap, at magaganap kahit ka magdasal ng magdasal against it o kahit di ka magdasal. Kasi may sariling kanuuban ng Diyos. Pero para malagay ka in the center of that will, mag flow ka sa will ng God, sundin mo yung mga alam mong utos niya through natural law. And then, ang laki-laki ng chances na yung gusto mo mangyayari, pero hindi pa rin yung guarantee. Kasi sabi nga ng Ecclesiastes, time and chance happens to all. Minsan, walang dahilan na naiintindihan ng tao, just lang nakakaintindi, pero sabi nga ng iba, ang tawag doon, and even the Bible calls it, may mga dinarat na ng malas. At kung nangyari yun, huwag mo personalin. Get on with life. Kasi ganun talaga ang buhay. The battle is not always so the strong. The race is not always so the swift and fast. Food does not come to the table of the wise all the time. Time and chance happens to all. But that is the exception. Generally speaking, if P, then Q. If you did this, ito yung result. Kung ito yung formula na ginawa mo, ito yung magiging result. Prayer works. Only when ask according to God's will. So don't pray against God's will. First John 5, 
we are certain that God will hear our prayers when we ask for what pleases Him. And if we know that God listens when we pray, we are sure that our prayers have already been answered. So pray in accordance with God's will. And nature shows us clearly God's will. Sometimes religious doctrine also shows us. Sometimes religious papers show us. Pero ang pagpapakilala ng nature sa Diyos, unassailable, laging tama. Prayer works only when asked according to God's will. Psalm 103, 17-18 But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children, with those who keep His covenant and remember to obey His precepts. And remember, covenant doesn't always mean religious covenant. Because yung covenant ng God with humans and with all life is written in the laws of nature. If you did this, this will happen to you. So obey this, ito magiging bunga. At sunduin natin yung precepts. And precepts of God is not always religious doctrine. These are all natural laws also. Prayer works only when asked according to God's will, which is natural law. God's will is natural law. Our life's objective, intelligent design, force, and energy. Yan ang pagpapakilala ng Diyos all throughout time. Psalm 104 verse 5, You built foundations for the earth, and it will never be shaken. Hindi natin maiiba yung nilikha ng Diyos. Psalm 92, 12-15, The righteous will flourish like a palm tree, proclaiming, the Lord is upright. He is my rock, and there is no wickedness in Him. And here, righteous means submissive to God's creative natural law. Therefore, blessed. Yung righteousness doesn't always have to be defined in religious terms. Because when you are submissive to God's creative and natural law, you are submissive to God. Therefore, you are right, and you are righteous. Ang laki kasi ng nagiging disadvantage pag pinaghihiwala yung religious at scientific principles. Para magkalaban, no. Yung mga conservative religious people na ayaw nilang mag-change sa kanilang mind, ayaw nilang mag-adapt ng kanilang mga doctrines, ayaw nilang mag-adjust sa mga scientific discoveries and realities, yan ang galit sa science. Kasi gusto nilang manatili sa kanilang conservative thinking. E alam nila maguguhu yun, matutunaw yun, pagka hinayaan nila na yung truth and evidences of science prevail. Kaya galit sila sa science. But God created all of the scientific laws. So yung tunay na makadyos, dapat hindi galit sa science. In fact, science could be God's last prophet. Ano bang ginagawa ng mga prophet? They explain to us God's will and God's mind. Eh, hindi ba? Pag nakita mo sa mga scientific principles yung kung paano ginawa ng Diyos ang lahat, ina-explain ng science sa iyo yung mind of God. Kaya yung science, prophet yan. The way to be blessed is to abide by the objective natural law of life. Matthew 15, 9 It is useless for you to worship me when you teach rules made up by humans. Halimbawa, apply natin sa buhay natin ngayon. Ang dami mga tao hyper-faith. Yung, ay, our God is stronger than the disease. Our God is bigger than the problem. And because of that, ano ginagawa nila? Hindi sila nag-social and physical distancing. Because of that, hindi sila nagmamask. Because of that, patuloy pa rin sila nagsisiksika, nagsasama-sama, nagayakap-yakapan. Tapos sasabog ang sakit sa kanilang paligid, ang dami-dami mga sakit na trace sa mga religious gatherings. Kasi yung mga tao, akala nila dahil naniniwala sila sa Diyos, therefore, pwede na nilang itapon yung scientific laws. Dahil yung faith nila, ay gusto nila yun ng manaig at hindi yung reason, hindi yung science, hindi yung intelligence, hindi yung wisdom. Nagkakasakit sila. Tapos magtataka sila, bakit kami nagkasakit? Pinabayaan kami ng Diyos. Magagalit ngayon, magtatampo sa Diyos. Eh kung gusto mo talagang huwag magkasakit, sundin mo yung scientific law. Kasi God ang gumawa ng law na yun. So true godliness will actually respect all what the medical people who are informed and who are correct will tell us to do. The way to be blessed is to be planted by streams of water. Psalm 1, 2 to 3, But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night, 
that person is like a tree planted by streams of water. So, hindi lang yan sa religious way. You want to bear fruit, you want to have fresh leaves all throughout the year, you want, you should be planted by streams of water. Which means, well, gusto mo malasog ka, gusto mo, hindi ka nagkakasakit, eh, kumain ka ng tama. Vitamins ka, naturally, or by pills. Or, mag-relax ka, magpahinga ka, para mataas ang immune system mo against invaders. In other words, yun ang ibig sabihin ng being planted by streams of water. You position yourself correctly. Alam nga naman na pipilitin mong bunutin yung sarili mo kung puno ka, titira ka sa gitna ng tuyong-tuyong disyerto, tapos araw-araw pray ka ng pray na buhayin ka ng Diyos, painumayin ka ng Diyos, diligin ka ng Diyos. Doon ka pumunta sa streams of water. Mas madaling gawin yun. So, gusto mong maprotect sa mga sakit, daanin mo sa pagsunod sa scientific laws. At magdasal ka rin according to those laws. Pero yung kukontrahin mo yung natural law with prayer, tapos magkakasakit ka, nagtatambok ka sa Diyos, mali kasi. Importante yan because the one planted by streams of water yields its fruit in the season. His leaf does not wither and whatever they do prospers. Life thrives when it follows natural law. Hindi kalaban ng natural and scientific law ang Diyos. So, huwag natin paglabanin. Huwag tayong lumaban sa natural law tapos ladanin natin sa dasal, sa fasting, sa bribing, sa bribery. It will not work. We should not ask God to exempt us from the natural consequences of what we do, whether we obey natural law or we disregard it. Importante, sabi sa James 4.8, Come near to God and He will come near to you. You can do that in a spiritual way. You can do that in a practical, scientific way. Pag pinapalusog mo ang iyong sarili, papalusogin ka ng Diyos. Generally, minsan talaga mayroong time and chance. Pero pagka kumakain ka ng tama, natutulog ka ng tama, nagpapahinga ka, generally, expectedly, magiging malusog ka. You want to please God? You want to receive God's blessings? You want to have a blessed life? Obey natural law. That is God's purest law. God bless all of us.